Welcome to Sports Life presented by Cool. আপনাদের সাথে আছি আমি মঞ্জুরি আজাদ। সেই সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আবিদ হোসেন সামি। এরকম কি মনে হচ্ছে যে ঠিক এই মুহূর্তে কি জানো নাই? কি জানো একটা মিস করছি? কি জানো মিস করছি? BPL মিস করছি डेफिनेटলি কারণ BPL গতকাল শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘ এক মাস বা 40 45 দিনের একটা এক্সপেরিয়েন্স এবং সেই সঙ্গে একটা অভ্যাসে পরিণত হওয়া BPL নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আপডেট শেয়ার করা সেই জায়গা থেকে এখন আমাদের বেরি আসতে হচ্ছে। সামনে অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট রয়েছে। সো স্পোর্টস এরিনাটা অবশ্যই চাঙ্গা থাকবে তবে BPL এর সাত আসরে অংশ নিয়ে চার চারবার চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় পড়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস টিম। ব্র্যান্ডিং থেকে শুরু করে প্রফেশনালিজম সবখানেই ছকে বাঁধা পরিকল্পনা যেন একটা গোটা পরিবার। আর এটা কি সাফল্যের চাবি কাঠি বলছেন দলটির মালিক নাফিসা কামাল ইংলিশ অলরাউন্ডার মঈন আলীর মতে অসাধারণ এক ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ বিপিএল এর যাত্রা শুরু 2012 সালে তবে বিপিএল এ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের শুরুটা দুই আসর পর 2015 তে সাত আসরে অংশ গ্রহণ করে চারবারই চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা এখন শুধু একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নয় সময়ের সাথে যেন বিপিএল এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে উঠেছে নাফিসা কামালের দলটি কুমিল্লার এই সাফল্যের আসল রহস্যটা কি কোথায় বা অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি গুলোর সাথে পার্থক্য His family is actually 2015 the camera shot the family body kichu hote pare na even player ra amader 2015 theke dui tin chor khel change hoy foreign player ra 2015 theke russell narayan it's an amazing team amar to onek bochhor hoye geche franchise er sathe ar ekhane to oneke franchise chalay onek agent ne kintu amra kintu ekdom porikolpito bhabe chalay je amader team ta championship e jete hobe amader cup cup ni ashte hobe echhara ei kom kichu na er jonno jaja kora dorkar kintu onek research lage eta kintu just boshe amra ekdin holo hoy na ami october mashe boshe amader schedule theke bhenge tin ta slot koreche ekhane first slot second third slot third कूमिल्लाघुरे दाड़ान আমার যখন তিন দিন ম্যাচ হারতে যাচ্ছে সেকেন্ড ম্যাচ হারার পরে আমাদের টিম কুমিল্লা ছিল আমরা ঢাকায় ছিলাম এই যে বাবার কথা বললেন যে আমার বাবার কাছে আমি গেছি উনি বললো তুমি নেক্সট ফ্লাইট নিয়ে সেরকম চলে যাও তুমি কেন ঢাকাতে আসো টিম হেরে আসো দুটো ম্যাচ টিমকে সাপোর্ট দিবা টিমের সাথে থাকবা জয় নিয়ে আসবা টিমকে অনেক সাহস দিবা সাপোর্ট দিবা যে বাবা এরকম করে আমাকে পাঠিয়ে দেয় এই দায়িত্ব নিয়ে আর তো না জয় নিয়ে আসতে পারি না আমার ওখানে চিজাও আমি থাকলাম একটা ম্যাচ হারলাম বরিশালের কাছে ক্লোজ ম্যাচ রিজওয়ান মাত্র ল্যান্ড করলো ওই দিন তখন রিজওয়ান আমাদের সাথে সেদিন শেয়ার করলো যে মুলতান সুলতান একটা স্টেক আহিনি ছয়টা ম্যাচ হারার পরে দেখে আমার অনেক বিকেম চ্যাম্পিয়ন্স আমি আমরা অনেক আইপিএল টিম করে রিসার্চ করলাম অনেক ইতিহাসে অনেক টিম হয়েছে আইপিএলে ফার্স্ট হাফ হেরে দাও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে টিম ব্র্যান্ডিং থেকে শুরু করে বিদেশি খেলোয়াড়দের সাথে সওদা সবখানেই পেশাদারিত্বের ছাপ এ কারণেই হয়তো দুই ম্যাচ খেলতে ছুটে আসেন মঈন আলীর মতো বড় অলরাউন্ডার অসাধারণ আমি কুমিল্লার হয়ে খেলাটা সত্যি উপভোগ করি মানুষগুলো দারুণ তারা একটা পেশাদার ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং খেলোয়াড়দের খুব ভালো দেখাশোনা করে এ কারণেই দুই ম্যাচের জন্য চলে আসা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস যে কাঠামো অনুসরণ করে বিপিএল এ সফল বিপিএল কে লাভজনক করতে প্রয়োজনে সেটা নিয়ে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সঙ্গে বসতে চান নাফিসা কামাল রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস দেশের ক্রিকেটে একটা কথা প্রচলিত আছে সেই প্রচলিত কথাটা হচ্ছে সালাউদ্দিন ম্যাজিক আমরা সেই সালাউদ্দিন ম্যাজিকটা রিভিল করতে চাই দর্শক স্পোর্টস লাইভ স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস এর হেড কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন স্যার ওয়েলকাম টু স্পোর্টস লাইভ আমি যে কথাটা বলছিলাম যে সালাউদ্দিন ম্যাজিক এটা দেশের ক্রিকেট এখন প্রচলিত স্যার ধরেন আপনি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন না আপনি অন্য কোনো একজন দর্শক এই যে সালাউদ্দিন ম্যাজিক এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন দর্শক হিসাবে ধরেন আপনি সালাউদ্দিন না আসলে ম্যাজিক বলতে কিছু নাই আমার মনে হয় যে পুরোটাই হচ্ছে পরিকল্পনা এবং আপনি কিভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগ হচ্ছে এটা একেবারে প্রফেশনাল লিগ এখানে আপনি জেতার জন্য আপনাকে যে যতটুকু করা দরকার এটা যদি আপনার ফ্র্যাঞ্চাইজি আপনাকে সাপোর্ট করে তখন আপনার জন্য কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় তা আমার মনে হয় যে নাফিজার এখানে একটা বড় ক্রেডিট আছে যে কারণে এই বছর তো লিগটা অনেক কঠিন ছিল প্লেয়ার পাওয়া না পাওয়া নেই আমার মনে হয় যে আর আমাদের কুমিল্লা আমরা সবসময় যখনই টিম করি তখন আমাদের একটা ভিশন থাকে যে আমরা যখন মাঠে নামবো তখন আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই নামবো তো এর জন্য আমাদের যত কিছু প্রয়োজন আমরা আসলে সব কিছুই করি তো এই কারণে বলবো এখানে আসলে খুব বেশি জাদুর ঘাটি কিছুই নেই আপনি রাইট জায়গায় রাইট প্লেয়ারটা চুজ করে আনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সেই সাথে আমাদের দেশের একটা অনেক কিছু কাজ করাটা অনেক সহজ কারণ আমাদের দেশের উইকেটটা একটু ডিফারেন্ট সেইখানে যদি আপনি বুঝিয়ে প্লেয়ার নিতে পারেন তখন আপনার জন্য কাজগুলো আসলে অনেক সহজ হয়ে যায় স্যার প্রথম তিন ম্যাচ 
জিতলে কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক চাঙ্গা থাকে কিন্তু প্রথম তিন ম্যাচ হারলে অনেক দলই আছে টুর্নামেন্ট থেকে আসলে বাদ পড়ে যায় মানসিকভাবে সে জায়গাটা নাফিস আপা বললেন যে মোটিভেশনের জায়গাটা তাদের মোটিভেশনের জায়গাটা তারা দিয়েছেন কিন্তু অ্যাজ আ কোচ টিমটাকে আসলে টেকনিক্যালি সাউন্ড করাটা আপনার জন্য কতটুকু কঠিন ছিল তিন ম্যাচ হারার পর যখন আমরা তিন ম্যাচ হার হেরেছি আসলে খুব ডিফিকাল্ট কারণ এরকম এরকম সময় অনেক টিমে হয়তো আপনি যদি খুলনার কথা দেখেন যে মনে হয় যে তিন ম্যাচ পরে তাদের টিমই না নাই বাট আমাদের সমস আমাদের যেটা হচ্ছে তিন ম্যাচের পরে বা আমি আসলে দুই ম্যাচ পরেই বুঝে গেছি যে আসলে আমি কোথায় ভুলগুলো করেছি এবং এটা যখন আপনি আপনার প্লেয়ারদের সামনে বলবেন যে ভুলটা আমি করছি তো অটোমেটিক আসলে টিমের রেসপেক্ট আপনার প্রতি অনেক বেড়ে যাবে এবং তারা চাবে যে আমাদের জন্য যারা যেন মাঠে চেষ্টা করে কারণ ভুল যেটা করেছি এবং সেটা আমি বলে দিয়েছি যে যে এই ভুলগুলো আমি নিজে করেছি এটা তোমরা করো নাই তোমরা ঠিকই আছো তোমরা ভালো খেলছো বাট ভুল আমি করছি তখন অটোমেটিক ক্লাসের টিমের ওই আত্মবিশ্বাসটা কমে নেই তো এইটা একটা ছোট একটা ট্রিক্স ছিল যেটা খুব কাজে লাগছে আমাদের পরবর্তীতে যে না আমরা আসলে খারাপ টিম না আমরা আসলে হয়তো স্যার ভুল করছি বা আমি স্ট্র্যাটেজিতে ভুল করছি তো ওইটাই আসলে আমাদের কখনোই কনফিডেন্সটা ডাউন করেনি আর যে এবং দেখা গেলো যে হয়তো পরবর্তীতে আমরা যেই স্ট্র্যাটেজিতে নিচ্ছি সেটা আমরা সাকসেসফুল হচ্ছি তখন সবার বিশ্বাস ছিল যে না ওকে আমরা তো আসলে ভুল করছিলাম এখন আর ভুল করব না এবং স্পেশালি পাওয়ার প্লে তো আমরা একটা মিস্টেক করেছিলাম এবং লাস্টের দিকে ডেথ ওভার আমরা মিস্টেক করতেছিলাম এই দুইটা জায়গা আমরা আসলে ফিক্স করার পরে দেখা গেছে আমাদের টিমটা একদম অনেক সহজ হয়ে গেছে সালাউদ্দিন ম্যাজিকের কিছুটা ট্রিক্স রিভিল হয়ে গেল আজকে আচ্ছা ক্রিকেট ইজ আ মাইন্ড গেম এই যে মস্তিষ্কের একটা ব্যবহার খেলোয়াড়দের থাকে আপনি বিপিএলের মাঝখানের আসরে বলেছিলেন যে মস্তিষ্কের ব্যবহারই বাংলাদেশের অনেক খেলোয়াড় আসলে জানে না আসলেই কি তাই আপনার কাছে কি মনে হয় প্রশ্নটা কিন্তু আমি করিনি অ্যাবসলিউটলি আসলে জিনিসটা আমি কেন বলেছি কাকে বলেছি কি উদ্দেশ্যে বলেছি এটা তো আমি বলবো না বাট সার্টেন রিজেন ছিল যে আমি কেন বলছি কারণ আমার টিমকে উজ্জীবিত করার আমার হয়তো এইটা একটা তরিকা হতে পারে এবং অনেক সময় এটা বুমেরাঙ্গও হতে পারে এটা খারাপ দিকে যেতে পারে বাট আমার প্লেয়াররা যেহেতু এটা ভালোভাবে নিয়েছে সেটা আমার আমার মনে আমার কাজে লেগেছে এখন অন্য টিম যদি এটার জন্য মাইন্ড করে মাইন্ড করে থাকে সেটা আমার কিছু করার নেই দর্শক এই জায়গাটা থেকে আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে গণমাধ্যমে ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে অনেক কথা হয়েছে তবে প্রত্যেকটা দলেরই একটা স্ট্র্যাটেজির জায়গা থাকে এবং অ্যাজ আ মেন্টার একজন শিক্ষক হিসেবে গুরু হিসেবে তিনি তার দলকে মোটিভেট করার জন্য চাঙ্গা করার জন্য যে কোনো কিছুই বলতে পারে আমার কাছে মনে হয় এগুলো টিমের একদম ইন্টারনাল বিষয় সেগুলো ইন্টারনাল থাকাটাই মনে হয় বেটার স্যার আমি একটু প্রফেশনালিজমের জায়গা নিয়ে আপনি যেহেতু বলছিলেন যে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ অনেক প্রফেশনাল জায়গা আপনাদের তলে অনেক বিদেশি খেলোয়াড়কে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং একদম একটা টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন করানোর মতো বিদেশি যারা আছেন সুনীল নারায়ণ আন্দ্রে রাসেল জনসন চার্সকে দেখেছে আগে রিজওয়ান ছিল নাসিম শাহ ছিল এদের কাছ থেকে প্রফেশনালিজমের কোন কোন জায়গাগুলো আপনার কাছে মনে হয় যে লোকাল প্লেয়াররা নিতে পেরেছে অনেক ভালো বা নেওয়া উচিত আমি লিটনের উদাহরণ দিব লিটন যখন প্রথম দিন রেজনের সাথে ব্যাটিং করলো তখন এই সেই লিটন আমাকে বললো স্যার ওর সাথে ব্যাটিং করলে তো ক্রিকেট খেলাটা অনেক সহজ মনে হয় এবং সেটা আমি পরবর্তীতে লিটনের ব্যাটিংয়ে কিন্তু আমি দেখেছি যে না সে অনেক কিছু শিখছে তার কাছ থেকে যে আসলে টি টোয়েন্টিতে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয় এটাই আমার কাছে মনে হয় একটা অনেক বড় পাওয়া এবং আমার যারা ড্রেসিং রুমে আছে মইন বলেন বা এনুর আসেল বলেন প্লেয়ারদের কাছে আমি অনেক দিন মিটিংয়ে ছেলেদের বলছি তো তোমরা যাও না কেন আমি ধাক্কাচ্ছি যাও কথা বলো রেজনের সাথে কথা বলো মইনের সাথে কথা বলো যেহেতু তোমরা যেন কিছু যেন শিখতে বলো এখন একটা ড্রেসিং রুমে তুমি তো পাবা না সামনে বছর হয়তো কবে আসবে না আসবে তুমি পাবা না বাট তোমাদের তো কথা বলতে হবে তুমি শিখতে হবে যখন আলোচনা করবে তখন তোমার মাথা থেকে একটা বুদ্ধি বেরোবে তার মাথা থেকে একটা বুদ্ধি বেরোবে তখন তুমি শিখতে পারো আমি কিন্তু অনেকটা ফোর্সফুলি অনেক ছেলেকে আমি পাঠিয়েছি তাদের সাথে কথা বলার জন্য কারণ আমাদের নেচারই হচ্ছে আমরা অনেক সাই ফিল করি কথা যদি বলতে চাই না তা না কিন্তু আমরা অনেক সাই ফিল করি বা কোনো মিটিংয়ে ডিসকাশন করতে করে যদি জিজ্ঞেস করি যে তোমাদের মাথায় কারো কিছু আসে যে আজকে ম্যাচের জন্য দেখা গেলো কেউ কিছু বলবে না বাট সেই কিন্তু দেখা গেলো যে মিটিং শেষ তারপরে এসে বলবে স্যার এরকম করলে ভালো হতো তো জিনিসটা ওপেন না হওয়া পর্যন্ত আসলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না তো এই কারণে বলবো যে আমাদের ছেলেদের আরেকটু আরেকটু খেলাটা একটু ডিপলি চিন্তা করা উচিত এই জায়গাটা আমি একটু মিসিং মনে করি যে না তারা খেলাটা খুব ডিপলি চিন্তা করে না যে হয়তো আমরা কোচটা যেটা বলে দিচ্ছি সেটাই তারা করতেছে বাট তারা যদি আরেকটু ডিপলি চিন্তা করতো তাদের খেলার অনেক ইম্প্রুভ হয়ে যায় স্যার মনে হয় ছোটবেলা
তো যখন আপনি ওপেন ইনভাইরনমেন্টে প্র্যাকটিস করবেন না তখন আপনার এই জিনিসগুলো অনেক লিমিটেড হওয়া শুরু করবে তখন আপনার ওই কোচ যেটা বলবে সেটাই আপনাকে করতে হবে আপনাকে তো তাকে তার ওই পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যে তাকে যদি যতক্ষণ না ফালাবেন তখন পর্যন্ত সে কিছু শিখবে না সো একাডেমি দুটোর দিকে খেয়াল করে দেখবেন যদি মাত্র দুইটা নেট ম্যাচ কন্ডিশনে প্র্যাকটিস করার কোনো জায়গা নেই তো এইভাবে আসলে আস্তে আস্তে তারা আসলে অনেক কিছু শিখতে পারে না বিপিএল আসলে অনেক বড় একটা জায়গা যে কোনো এরকম ঘরোয়া লিগই তো একটা বড় প্ল্যাটফর্ম যেখানে হচ্ছে অন্যান্য ক্রিকেটাররা বা তরুণ ক্রিকেটাররা একটা উঠে আসবে এবারে কিন্তু বেশ কয়েকটা তরুণ ক্রিকেটার বেশ ভালো পারফরমেন্স দেখিয়েছে আপনার কাছে কাদের পারফরমেন্স একটু নজর কারা পারফরমেন্স মনে হয়েছে এবার বিপিএল অনেক ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি স্পেশালি আমাদের ফার্স্ট বোলিংটা অনেক ভালো ইম্প্রুভমেন্ট হয়ে হয়েছে এবং ইনশাল্লাহ আরও হয় ভবিষ্যতে আরও আরও এতো হবে আমি আমার টিমে বলবো যে হয়তো তানবির খুবই ভালো বল করছে এবং সে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের পুরো আমাদের যেখানে ল্যাকিংসটা ছিল যে ফার্স্ট পাওয়ার প্লেতে আমরা অনেক রান দিয়ে দিতেছিলাম প্রথম দিকে তারপর কিন্তু তানবির আসার পরে কিন্তু আমাদের এই জায়গাটা আমাদের অনেক প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে এবং আমি মনে করি যে সে বাংলাদেশের টি টোয়েন্টিতে যে দলে জায়গা পাওয়ার যোগ্য কারণ সে লাস্ট ইয়ারও খুব ভালো বল করছে এবছরও খুব ভালো বল করতেছে এছাড়া আমি লিটনের ব্যাটিংয়ের অনেক ইম্প্রুভমেন্ট দেখ দেখতে পেয়েছি যে না সে অনেক ম্যাচ উঠেছে আগের থেকে এবং সিলেট টিমে যারা খেলছে যে শান্ত তহি তাদের সর্সের লিমিটেশন বাড়ছে ভালো উইকেট হইলে এটা সবসময় আমরা এটা পাবো এটা আমরা জানি যে ভালো উইকেট হবে যখন তখন সিলেট অনেক কনফিডেন্ট হবে তাদের সর্সের লিমিটেশন বাড়বে লিমিটেশন বাড়বে কে আমার মনে হয় যে আমাদের যে ধরনের ভালো উইকেট পাই তাহলে আমাদের আস্তে আস্তে আমরা টি টোয়েন্টিতে ভালো ভালো ব্যাটিং টিম হতে পারবো বাট একটাই মিসিং এবছর কিন্তু গত আগের পিভিএস যত হিস্ট্রি ছিল সেখানে কিন্তু খুব ভালো মানের বলার ছিল সো সেই চ্যালেঞ্জটা আমার মনে হয় যে এই 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 সিজনে কিন্তু ছিল না যারাই রান করছে তখন কিন্তু তাদেরকে আমি তাদের মানে তাদের তারা রান করছে তাদেরকে আমি খাটো করছি না বাট আমার মনে হয় যখন আর একটু বেটার ফার্স্ট বলার আসবে বা ব্যাটার স্পিনার থাকবে আগে যেমন রশিদ খান ছিল মজিব ছিল যে যারা সুনীল রানা ম্যাচ খেলছে হ্যাঁ সুনীল রানার পুরো টুর্নামেন্টটা খেলছে তখন আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আমার আসলে ব্যাটিংয়ের অবস্থাটা কীরকম তো এই বছর ওই মানের ওরকম ফার্স্ট বোলার ছিল না বা স্পিনারও ছিল না বাট পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলো যদি আমাদের লিগটা যদি কন্টিনিউ হয় তখন এরা কিন্তু সবসময় খেলবে তখন হয়তো বোঝা যাবে যে আসলে আমরা কতটুকু গিয়েছি স্যার তানভীর কেন আপনি কথা বলছিলেন তানভীর কেন একটা রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে রিপোর্টটা দেখে এসে তারপর প্রশ্নে যাচ্ছি নিয়মিত পারফর্ম করেও বিসিবি নির্বাচকদের নজরে পড়ছেন না বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম সদ্য সমাপ্ত বিপিএল এর শতে উইকেট নিয়ে পেয়েছেন সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীর তকমা কুমিল্লার অধিনায়ক ইমরুল কায়সার দাবি প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্টের তকমাও পাওয়ার যোগ্য ছিলেন তানভীর জাতীয় দলের হয়ে অভিষেকের অপেক্ষায় বিপিএল ডিপিএল এ নিয়মিত পারফর্ম করা এই ক্রিকেটার দু হাজার একুশ সালে বাংলাদেশ এমার্জিং দলের হয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র চার দিনের ম্যাচ খেলেছিল বাঁহাতে স্পিনার তানভীর ইসলাম স্বীকার করেছিলেন তেরোটি উইকেট তার পারফরমেন্সে আগে থেকেই মুগ্ধ ছিল বিসিবির নির্বাচকরা গত বিপিএলেও ষোলো উইকেট স্বীকার করেছিলেন এই স্পিনার ছিলেন আসরে সর্বোচ্চ উইকেট নেয়ার তালিকার ওপরের দিকেই আর এবার তো জায়গা করে নিয়েছেন শীর্ষস্থান সতেরো উইকেট নিয়ে যৌথভাবে হাসান মাহমুদের সাথে আছেন এই স্পিনার এত কিছুর পরও জাতীয় দলে জায়গা হচ্ছে না তরুণ এই বোলারের এবারের বিপিএলে কুমিল্লার হয়ে মাঠ মাতিয়েছেন তানভীর জয়োল্লাসের সময় দলের অধিনায়ক ইমরুল কায়েস ও কোচ সালাউদ্দিনের মুখে তারই বন্দনা ইমরুলের মতে তানভীর একজন স্মার্ট বোলার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ান ডের জন্য দল ঘোষণা করেছে বিসিবি যেখানে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন তৌহিদৃদয় কিন্তু চোদ্দ সদস্যের সেই দলেও জায়গা হলো না সম্ভাবনাময় এই স্পিনারের টি টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত আটত্রিশ ম্যাচ খেলে তানভীরের উইকেট শিকারের সংখ্যা আটচল্লিশ ওভার প্রতি রান দেয়ার ইকোনমি ছয় দশমিক ছয় তিন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে দর্শকদেরও মনে ধরেছিল তানভীরের পারফরম্যান্স কিন্তু তা নজরে পড়েনি নির্বাচকদের সঞ্জনা আইভি যমুনা স্পোর্টস তানভীর ইসলামকে নিয়ে আমরা একটা রিপোর্ট দেখছিলাম আমি একটু সংযোজন করে দিই স্যার সেটা হচ্ছে তানভীর এবারে বিপিএলে পাওয়ার প্লেতে বাইশ ওভার বল করেছে তার সতেরো উইকেটের নয়টাই পাওয়ার প্লেতে ইকোনমি রেট পাঁচ দশমিক তিন নতুন বলে আপনি তাকে ব্যবহার করেছেন আবার মিড ওভারসে বড় পার্টনারশিপ সে ব্রেক করেছে পাঁচটা দশ থেকে চোদ্দ ওভারের মধ্যে তার শক্তিশালী দিক কোথায় মনে হয় আর আপনি একটা কথা বলেছেন যে সঠিক প্লেয়ারকে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করে আপনার কাছে কেন মনে হয়েছে তানভীর নতুন বল এবং এই মিড ওভারসে পার্টনারশিপ যখন বড় হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে ব্যবহার করা
এবং খুব বেশি যে আস্তেও বল করে তাও না এবং ঢাকার উইকেট স্পেশালি ঢাকার উইকেটে খুব ডিফিকাল্ট তার বটে এবং নর্মালি অন্য ম্যাক্সিমাম স্পিনার সাইড স্পিন করে সেই সাইড স্পিনও পারে সে ওভার স্পিনও পারে এবং বাট স্টাম্প টু স্টাম্প বল করে সেইখানে একটা তার একটা ভেরিয়েশান আছে এবং একটা ভালো পেসে বল করে বাট আমি যেটা বলছি যে রাইট জায়গায় রাইট প্লেয়ার চুজ করাটা খুব বেশি খুব জরুরি একটা টিমের সাফল্যের জন্য আপনি যদি দেখেন যে আমাদের পাওয়ার প্লেতে তানবির বল করবে মিডল ওভারে মিডল ওভারে সুনীল কন্ট্রোল করবে লাস্টে দেওয়া মুস্তাফিজ কন্ট্রোল করবে তো আসলে আমাদের রাইট জায়গায় রাইট প্লেয়ারটা সবসময় আছে যে আমার বারো ওভার আসলে আমি কিন্তু কন্ট্রোল করতেছি বাকি দুইটা বলার যারা আছে যারা আট ওভার সেটা আমরা যে ব্যাপারে ম্যানেজ করে নিব তো এইখানেই আমার মধ্যে টি টোয়েন্টিতে আমাদের সাফল্যের একটা বড় রহস্য যে এটা যে আমাদের আসলে বলাররা কোথায় কাকে কন্ট্রোল করতে হবে সেটা আমাদের আসলে জানা ছিল আসলে আমি দেশ সেরা কোচ আমার মনে হয় না কেউ ডিনাই করতে পারবে এত এত সাফল্য অনেকেরই কিন্তু আশা জাতীয় দলের দায়িত্ব আপনাকে দেখার সেই আশা কি পূরণ হওয়ার আদৌ সুযোগ আছে কি না হলে কবের মধ্যে হতে পারে আপনার কাছে আপনার নিজস্ব প্ল্যান না আমি বলি যে একটা মানুষে তো বেঁচে থাকাতে হচ্ছে তার আর স্বপ্ন কেন তার স্বপ্নটাকে তাকে বেঁচে বেঁচে রাখে তা আমার মধ্যে স্বপ্ন আমারও আছে তা আমার মনে হয় যে যখন রাইট সময়ে রাইট ডিসিশানটা নেওয়াটাই উপযুক্ত হবে এখন মনে হয় আমার এই সময়টা এখনও আসেনি আর একটু আমাকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে বাট আমি এসিস্ট্যান্ট কোচ হওয়ার মতো আসলে অ্যাবিলিটি আমার আছে কি না এখন কারণ আমারও বয়স হয়েছে এসিস্ট্যান্ট কোচ মানে হচ্ছে কি আপনাকে একেবারে মাঠে কামলার মতো খাটতে হবে কারণ ওই কাজটা আসলে আমি করতে পারবো কি না সেটাও আমাকে দেখতে হবে যে আমি পারবো কি না বা আমি আগে বলছি যে আমার কোচ যে আসছে তার সাথে আমি কি অ্যাডজাস্ট করতে পারবো কি না সেটাও সেই মেন্টালিটিটা আমার আছে কি না এখন সেটাও আমাকে দেখতে হবে কারণ আমি যখন ন্যাশনাল টিমে আগে এসিস্ট্যান্ট কোচ ছিলাম তখন আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল কারণ তখন আমি একাই ছিলাম ওই ওই এখন ওই ব্যাপারগুলোকে আমি আবার হ্যান্ডেল করতে পারবো কি না সেটা আমাকে ভাবতে হবে বাট দেশের প্রতিনিধিত্ব দুনিয়ার যে কোনো মানুষই তার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে চাবে এবং আমারও ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ যদি কখনো সুযোগ আসে বা নেওয়ার মতো অবস্থায় আসে অবশ্যই আমি কেন আমি করব না আমি সবসময় চাই খেলোয়াড় ডেভেলপ করতে এটা আমার মানে খুবই ইচ্ছা এবং আমি এটা খুব পছন্দও করি কারণ একটা ছে একটা ইয়াং ছেলেকে তাকে মেনটেনিং করা কারণ আমাদের দেশে অনেক আছে নাইনটিনের পরে ছেলেদের সঠিক আসলে গাইডলাইনটা থাকে না তো ওই জায়গাটা কাজ করতে পারলে আমার কাছে মনে হয় আমি হয়তো ছেলেদের অনেক বেশি হেল্প করতে পারবো এবং এটা ছেলেটারও হয়তো উপকার হওয়ার সুযোগ আছে আমিও মনে করি ওই জায়গাটাই আমার স্ট্রেংথ একেবারে টপ লেভেলের চেয়ে আমার কাছে মনে হয় এখানে আমি সবসময় নিজেকে প্রেফার করি কারণ এই অল্প বয়সী ছেলেদের মাইন্ড অনেক সময় ফ্ল্যাকচুয়েট হয় কখন অনেক দেখা যায় অনেক ট্যালেন্ট ছেলে আসে তার জাস্ট একটু মিস গাইডের কারণে সে আসলে আর একটু বড় লেভেলে যেতে পারে না বা তখন তাকে আসলে কোন ধরনের গাইড করা উচিত এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা আমি কাজ করতে পারলে আমার জন্য আমার আমি নিজে অনেক কমফর্টেবল ফিল করবো সো দর্শকরা বুঝে গেছেন কিংবা দর্শকরা এখন পর্যন্ত মোহাম্মদ সালাউদ্দিন যে কথা বলেছেন সেই জায়গা থেকে বুঝেছেন যে হ্যাঁ জাতীয় দল নিয়েও তার চিন্তা ভাবনা আছে যদি সেরকম সময় সুযোগ সব কিছু আছে নিজের ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা আসে এবং যোগ্য মানুষ যোগ্য জায়গায় সুযোগটা পান এবং দেশের ক্রিকেটের ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা যেটা স্যার অলরেডি এই মুহূর্তে আপনি করছেন সেটা বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্যার করছেন স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে স্পোর্টস লাইভের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের থ্যাংক ইউ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের স্পোর্টস লাইভ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ